நேகரி டிசைனர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டிசைன்டு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் டிசைன் ப்ளவுஸ் ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டார்க் பிங்க் கலரில் ஒரு சேரீ இது ஒரு பட்டு சேரீ தான் இது ஃபேன்சி பட்டு மாதிரி இது கல்யாண பொண்ணுக்கு தான் இது வந்து கல்யாண பொண்ணுக்கு வேறு ஏதோ ஃபங்க்ஷனுக்கு கட்டுறதுக்காக முகூர்த்த போட வந்த மாதிரியில் வேறு ஏதோ ஃபங்க்ஷனுக்கு கட்டுறதுக்காக இந்த சேரீல பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கலர் ஃபுல்லாக இப்படி எப்படி சொல்கிறது ஒரு வரி வரியே கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு கலர் கொடுத்துருக்காங்க இதே மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்து அதில் வந்து ரவுண்ட் மோட்டிஃப் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் பார்த்திங்கன்னா கோல்டில் ஒரு ரவுண்ட் மோட்டிஃப் இருக்கும் அதிலே பார்த்திங்கன்னா ஜரி தான் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா சில்வர் கலரில் லைட் சில்வர் கலரில் இது இதில் ஒரு லைன் கொடுத்துருப்பாங்க இதே தான் சேம் மாற்றி மாற்றி வரும் இங்கே கோல்டு ஒன்று வரும் திரும்ப இந்த கலர் ஒன்று வரும் மறுபடியும் இந்த சில்வர் கலர் ஜரியோட அந்த ரவுண்ட் மோட்டிஃப் கொடுத்துருப்பாங்க இதோட முந்தி போர்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேம் இது தான் இங்கே தெரியுது இல்லைங்களா இது தான் ஃபுல்லாக முந்தி முந்திலலாம் ரொம்ப ஹெவியான ஒர்க் அந்த மாதிரி எதுவுமே டிசைன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் தான் சேரீ பார்த்திங்கன்னா ஒரே பிளைன் தான் வேறு எதுவுமே கான்ட்ரஸ்ட் கலரும் கிடையாது அதில் இருக்கிறது வந்து சில்வர் ஜெரி கோல்டு ஜெரி இந்த பிங்க் அவ்வளோதான் இதில் நம்ம வந்து ஒர்க் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் வாங்க அந்த டிசைன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதுதான் அதோட ப்ளவுஸு ப்ளவுஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் டார்க் பிங்க் கலர் இருந்துச்சு இல்லைங்களா அது அது அதே மெட்டீரியலில் தான் ப்ளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் வந்து பிளைன் ப்ளவுஸ் தான் டிசைன் எதுவும் கிடையாது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க கேட்டது வந்து அதில் இருக்கிற சில்வர் கலருக்கு ஹைலைட்டாக தெரிகிற மாதிரியான ஒர்க் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஃபுல்லாக ஒர்க் வந்து நம்மளோட டிசைன் நம்மளுடைய இன்சிடென்ட்ஸ் சொல்லிட்டாங்க மற்றபடி ஒர்க் வந்து அதில் இருக்கிற சில்வர் கலர் தான் அதிகம் இருக்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் இது சும்மா சிம்பிளான ஒரு சேரீ தான் இல்லைங்களா அதனால் வந்து ஒர்க்கும் சிம்பிளாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் இப்படி பண்ணியிருக்கோம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மூணு லைன் சில்வர் ஜரி இருக்கு இல்லைங்களா சில்வர் ஜரியில் லைன் போட்டிருக்கோம் செயின் ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே சில்வர் பீடு தான் இது சில்வர் சுகர் பீடுங்க இது இது தெரியுதா சில்வர் சுகர் பீடு ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஒயிட் கலர் ஸ்டோன் லேஸ் ஒன்று அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு சில்வர் சுகர் பீடு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லோடு பீடில் லோட் பண்ணியிருக்கோம் சு சுகர் பீடில் அது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் சில்வராக போட்டால் ரொம்ப அப்படி வெறும் ஒயிட்டாக எடுத்தடிக்கிற மாதிரி தெரியும் இந்த லோடே தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணியிருக்குன்னா கோல்டு சில்வர் பீடு டல் கோல்டு இருக்குது இல்லைங்களா அதோட சுகர் பீடு வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ தான் வந்து நல்லா வித்தியாசமாக தெரியும் இப்போ பார்த்திங்களா நல்லா அழகாக தெரியுது இல்லைங்களா அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இதுவும் வந்து ஃப்ளாட் லோடு தான் அடியில் எதுவும் நூலெல்லாம் கொடுக்கல அப்படி ஃப்ளாட் லோடு தான் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் எண்டில் வந்து திரும்ப ஒரு சில்வர் கலர் சுகர் பீடு வச்சுருக்கோம் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெளியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அரும்பரும்பாக தொங்குற மாதிரி அது கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒர்க் பண்ணியிருக்கு அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சுகர் பீடு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்பர் டூ கோல்டு கலர் நம்பர் டூ பீடு அதுக்கப்புறம் நம்பர் த்ரீ கீழே வந்து ஃபஸ்ட் கார்னரில் வந்து ஒரு சில்வரில் சுகர் பீடு வச்சுருக்கோம் அந்த மாதிரி வச்சு அரும்பு தொங்குற மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கு இடையில எல்லாம் நடுவில் வந்து இட்லி மோத்தின்னு சொல்லுவீங்களே ஹாஃப் பீடு இருக்கு இல்லைங்களா அது கோல்டு கலர் அது வச்சுட்டு சுற்றி வந்து சில்வரில் வந்து சுகர் பீடு வச்சு அவுட்லைன் கொடுத்துருக்கோம் இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா மோட்டிவ் எல்லாத்துலேயும் நார்மலாக நம்ம புட்டாஸ் எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா ஒன்றா ரவுண்டாக ஒரு ஸ்டோன் வச்சு அதை சுற்றி ஒரு செயின் ஸ்டிச் போடுவோம் அப்படி இல்லைனா பீட் ஒர்க் கொடுப்போம் அந்த மாதிரி தான் எப்போவுமே நம்ம நார்மலாக கொடுப்போம் இந்த தடவை நாங்கள் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது புதுசாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா ஒரு அரும்பு தொங்குற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா இதுவே வந்து அப்படி ஃபுல்லாக வந்து புட்டாஸ் மாதிரி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிரு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து அந்த இட்லி மோதி தான் கொடுத்துருக்கு இங் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா நடுவில் அந்த இட்லி மோதி தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் நம்ம இட்லி மோதி அதுக்கப்புறம் அப்படி பெருசுலேருந்து சின்னதாக வர மாதிரி அந்த மாதிரி ஆர்டரில் கொடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்பர் த்ரீ பீடு அதுக்கப்புறம் நம்பர் டூ அதுக்கப்புறம் ஒரு சுகர் பீடு கோல்டு சுகர் பீடு அதுக்கப்புறம் சில்வரில் சுகர் பீடு அப்படி கொடுத்துட்டு புட்டாஸ் ஃபுல்லாக அப்படி அதே மாதிரி பாடி ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கு அது பாருங்க இன்னுமே சூப்பராக ஹைலைட்டாக தெரிஞ்சிருக்கு ஃப்ரண்ட் நெக்கும் சேம் அதே மாதிரி தான் இப்போ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் நெக்கு ஃப்ரண்ட் நெக்லே
கீழ் போர்ஷன் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டோனும் வீடு இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துட்டு மேலே இருக்கிற பெட்டல்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா அது கிட்டத்தட்ட எல்லாமே பெட்டல்ஸ் பெட்டல்ஸாக இருக்கிற மாதிரி தான் லீஃப் அப்படி சொல்லலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி தான் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட் கலர் எதுவுமே கிடையாது அதில் இருக்கிறது அந்த ஒரே ஒரு பிங்க்கை மட்டும்தான் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா கீழே வந்து சில்வர் கலரில் வந்து சுகர் பீட் கொடுத்துட்டு நடுவில் ஒரு ஸ்டோன் செயின் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் ஒரு சுகர் பீட் கொடுத்து ஃபுல்லாக போட்டுட்டு இதில் நடுவில் கேப் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து லோடு தான் கொடுத்துருக்கு அது வந்து த்ரெட் லோடு கொடுத்துருக்கு அடியில் த்ரெட் கொடுத்துட்டு மேலே ஏன்னா அப்போ தான் எம்போஸாக தெரியும் அப்படி இல்லைன்னா ஃப்ளாட் கொடுத்து அப்படின்னா எம்போஸாக தெரியாது ஏன்னா இங்கெல்லாம் பீடு கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அதனால் தெரியாது ஸோ அதுக்காக அடியில் வந்து த்ரெட் பைப்பிங் த்ரெட் கொடுத்துட்டு மேலே வந்து லோடு கொடுத்துருக்கு இதில் ஃபுல்லாக பார்த்திங்க அப்படின்னா லீவ் ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம் லீவ் ஸ்டிச்சுக்கும் வந்து ரெண்டு பக்கம் வந்து த்ரெட் உள்ள பைப்பிங் த்ரெட் கொடுத்துட்டு மேலே வந்து அதை லீவ் ஸ்டிச் மாதிரி போட்டிருக்கோம் அப்போ தான் வந்து இதுவும் நல்லா எம்போஸிங்காக தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால அது போட்டு சுற்றி வந்து புட்டாஸ் இது வந்து ஆக்ச் யூஷுவல் ரவுண்ட் புட்டாஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா இது இங்கே கொடுத்தா ஒரு வேற மாதிரி தெரியும் நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால கைக்கு மட்டும் ரவுண்ட் புட்டாஸ் கொடுத்துட்டு ஒயிட் கலர் ஸ்டோன் கொடுத்துட்டு சுற்றி வந்து சில்வர் கலர்லேயே ஜரி வச்சு செயின் ஸ்டிச் போட்டாச்சு இதில் வந்து ஸ்லீவ் தான் ரொம்ப ஹைலைட் ஆனது பேக் நெக்கும் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தாலும் ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு இந்த டிசைனும் ஒரு நிமிஷம் இருங்க அடுத்த ப்ளவுஸ் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுத்த சாரீ பார்க்கலாம் இதுவுமே வந்து அதே பொண்ணுக்கு தான் இதுவும் சும்மா நார்மலாக கட்டுறதுக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த அந்த ஃபங்க்ஷனில் கட்டுறதுக்கான ஒரு சாரீ தான் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஒரு ஃபேன்சியான பட்டு சாரி மாதிரி ஆனால் மெட்டீரியல் நல்லா ஷைனிங்காக தான் இருக்குது பட்டு சாரி மாதிரி நல்லா ஷைனிங்காக தான் இருக்குது இந்த சாரி பார்த்திங்க அப்படின்னா சாரீ ஃபுல்லாகவே இந்த சாண்டர் கலர் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க அதில் பார்டர் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா இவ்வளோ அகலத்துக்கு இங்கே ஒரு கோல்டு கலர் ஒரு லைன் கொடுத்துட்டு ஜரி லைன் ஹெவியாக ஜரி லைன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே வந்து செக்ஸு அதுலேயும் வந்து பெப்சி ப்ளூ இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் இந்த பேரட் க்ரீனும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரியான செக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க முந்தி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக இந்த இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த செக்ஸ் தான் ஃபுல்லாகவே இந்த முந்தானி இது தான் முந்தானி இல்லைங்களா இது ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த செக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளவுஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த செக்ஸே தான் வந்து ஃபுல்லாக ப்ளவுஸ் மெட்டீரியல் இந்த செக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதில் நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுதான் ப்ளவுஸ் அதோட ப்ளவுஸ் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக செக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க வேறு எதுவுமே இல்லை இதில் பார்த்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மெயினாக வந்து ஒரு காசு ஒர்க்குன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு காயின் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் அது அப்போல்லாம் வீடியோ எதுவும் பண்ணலை அது பார்த்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அதனால் எனக்கும் அந்த காயின் ஒர்க்கு தான் வேணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது சாரீ ஃபுல்லாகவே அந்த கோல்டு கலர் தான் பார்டரில் இதே செக்ஸ் தான் முந்தையும் இதே செக்ஸ் தான் ஸோ அதனால் இதை மீறினா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் செக்ஸை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி நம்மளும் அதை மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் இதுக்கு வந்து காயின் ஒர்க் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு இதில் ஒரே ஒரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இது என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆஷ் யூஷுவல் எப்பயும் போல் தான் மூணு லைன் வந்து ஜரி த்ரெட் கொடுத்துருக்கோம் செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சுகர் பீடு அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் 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 இது கொடுத்துருக்கோம் சாரி ஸ்டோன் செயின் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீடு கொடுத்துருக்கு இது நல்லா தெரியுதா உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காடுங்க இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம வந்து ரவுண்ட் பீடு கொடுப்போம் இல்லைனா இட்லி மோத்தி கொடுப்போம் எனக்கு தெரிஞ்சு அதை தவிர வேறு எதுவும் எனக்கு தெரியுற மாதிரி இல்லை பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எப்படி சொல்கிறது கோதுமை இருக்குது இல்லைங்களா அந்த கோதுமையாக கோதுமை ஷேப் மாதிரியான இது இருக்குது ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் க நான் இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் வாங்க போகிறப்ப அந்த கடையில் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நம்ம அது யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுனால வாங்கிட்டு வந்தேன் இது பார்த்திங்கன்னா இது தான் பெரிய சைஸே இருந்ததில்ல இதை விட இன்னும் ரெண்டு சைஸ் சின்ன சின்னதாக தான் இருந்துச்சு சரி ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறது அந்த ஷேப் நல்லா தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால அது அதில் இருக்கிற கடைசி பெரிய சைஸ் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸோ அதனால் அதை நடுவில் வச்சுட்டு திரும்ப ஒரு ஸ்டோன் செயின் வச்ச வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஷ் யூஷுவல் எப்பயும்போது சுகர் பீடு அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர் டூ அது வந்து இதெல்லாம் டல் கோல்டில் இருக்கும் இது மட்டும்
இது ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது இது ஒரு வேறு மாதிரி கொடுத்துருக்கு ஆக்சுவலாக நடுவில் வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் ரவுண்டு ஸ்டோன் குந்தன் ஸ்டோன் கொடுத்துட்டு சுற்றி வந்து ஜர்தோசியில் அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு அது சரி அது ரொம்ப கேஷுவலாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சரி யோசிச்சோம் சரி இந்த கத்தான யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து கொஞ்சம் கிளிட்ரிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அது கத்தான வந்து எப்படி சொல்கிறது கட் வீடுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த இது அதை வந்து சுற்றி ஒரு ஒரு லைன் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் இது வந்து மெயினாக வந்து அவங்க காயின் ஒர்க்கு தான் இது தான் மெயினாக கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டில் அதோட ஃப்ரண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் இதில் என்ன வருதோ அதே தான் வந்து அதுலேயே கண்டினியூ ஆகும் அதில் வேறு எதுவும் வராது சேம் பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் பேக்கில் என்ன வந்துச்சோ அதே தான் ஃப்ரண்ட்லேயும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ் ஸ்லீவ்லேயும் அது தான் ஸ்லீவும் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஸ்லீவ் தான் ஸ்லீவ்லேயும் சேம் அதே ஒர்க்கு தான் பட் இதில் என்ன அப்படின்னா நம்ம இது வந்து எண்டில் கொடுத்துருப்போம் அந்த ஸ்லீவோட எண்டில் தான் நார்மலாக இந்த வந்து அந்த ஸ்டோன் செயினு பீடு இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு காயின் வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரி தான் எப்போவுமே வைப்பாங்க நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அப்படி இருந்தால் இதில் கையில் போடுறப்போ வந்து இப்படி தூக்கிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி திருப்பி வச்சுருக்கோம் நம்ம நம்ம மேலே அந்த லைன் எல்லாம் கொடுத்துட்டு பீடு ஸ்டோன் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு கீழே காயின் கீழே பார்த்துருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அந்த ஆஸ் யூஷுவல் அதே மாதிரி இந்த குந்தன் ஸ்டோன் ப்ளூ கலர் இருக்கிற இடத்துல க்ரீனும் க்ரீன் வர இடத்துல ப்ளூவும் வச்சு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் நம்ம கொடுத்துட்டு கீழே வந்து அதை ஒட்டியே வந்து சும்மா அப்படியே நார்மலாக ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு அதுக்கு கீழெல்லாம் நம்ம எதுவுமே கொடுக்கல அது கொடுத்தா ரொம்ப அந்த காயினோட ஒர்க் தெரியாமல் போயிருமோ அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து சும்மாவே விட்டாச்சு புட்டாஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாடியில் என்ன கொடுத்துருக்கோம்மா அதே தான் வந்து ஸ்லீவ்லேயும் கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருந்தாலும் பட் ஆனால் ஹெவியாக இருக்குனால ஒர்க் ரொம்ப ஹெவியாக தான் இருக்குது இது ஒரு கஸ்டமர் வந்து நல்லாயிருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க மெயினாக பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரெண்டுமே வந்து அவங்களே செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க டிசைன் நம்ம எதுவும் செலக்ட் பண்ணலை இன்றைக்கி வீடியோக்கு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸ் டிசைன்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது ஒர்க் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் அது வந்து நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம் நாங்கள் வந்து அது இல்லாமல் ப்ளவுஸ் எல்லா டிசைன்ஸும் பண்ணுற ப்ள ப்ளவுஸில் வந்து பேட்ச் ஒர்க் இருக்கு இல்லைங்களா பேட்ச் ஒர்க் டிசைன்ஸு அது இல்லாமல் ஆ இது மெஷின் எம்ப்ராய்ட்ரி மெஷின் எம்ப்ராய்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் பண்ணுறது இல்லை எங்கள் கிட்ட மெஷின் கிடையாது நாங்கள் வெளியில் கொடுத்து பண்ணி வாங்கி ஸ்டிச் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ப்ளவுஸ் எல்லாமே ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அது இல்லாத குழந்தைங்களுக்கு பட்டு பாவாடை சட்டை ஃப்ராகு ஃப்ராக்லேயே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ராக்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் பண்ண டி நம்ம எவ்வளோ ரெடிமேடாக எடுத்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி நிறைய இப்போ ஸ்டிச் பண்ணி கொடுக்குறோம் அது முன்னாடியெல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கோம் பட் ஆனால் அப்போல்லாம் வீடியோ போட முடியல இப்போ தான் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது அந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது இல்லாத ஜென்ஸ் ஒர்க்கு ஜென்ஸுக்கு தேவையான எல்லாமே அதுவும் பேண்ட் ஷர்ட்டு எல்லாமே அதுவும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மெயினாக வந்து எங்களோட சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நாங்கள் போடுறது வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் அடுத்தது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்